Meus queridos irmãos, é um grande privilégio, mais uma vez, podermos juntos, você aí na sua casa, alguns irmãos aqui no templo, para juntos nós orarmos ao Senhor, clamarmos a Deus pelas nossas vidas, neste mês muito especial que é o mês da família. Nós estamos orando pelas famílias, temos clamado ao Senhor para que familiares afastados do Evangelho retornem à comunhão, afastados da convivência com a família, retornem também à convivência familiar. Então esteja orando, e nesta noite especial, porque é a noite dada pelo Senhor, mais uma vez, nós queremos buscar a face do nosso Pai, crendo que Ele está conosco e que Ele há de ouvir as nossas orações. E de maneira especial, eu quero te convidar para nesta experiência de culto, começar a refletir sobre este tema, sobre qualquer decisão que você estiver para tomar, consulte primeiro a palavra do Senhor. Que nessa experiência de culto maravilhosa, o Senhor nos abençoe. Eu e você somos um temos a Cristo em comum Vivemos uma mesma fé Em Jesus Quero contigo encontrar Dar um abraço e compartilhar Da palavra que Deus tem pra mim E para você Caminhar ao teu lado é um prazer Ser amigos pra valer Tudo fica mais feliz Nosso Deus Deu seu Filho pra que nós Não ficássemos mais Sem a comunhão Sem vivermos o perdão Pois você Eu e você somos um Temos a Cristo em comum Vivemos uma mesma fé em Jesus Quero contigo encontrar Dar um abraço e compartilhar da palavra que Deus tem pra mim e para você Caminhar ao teu lado é um prazer Ser amigos pra valer Tudo fica mais feliz Nosso Deus deu seu Filho pra que nós não ficássemos mas sem a comunhão Sem vivermos o perdão Pois você é meu amigo e meu irmão Caminhar ao teu lado é um prazer Ser amigos pra valer Tudo fica mais feliz Deus deu seu filho pra que nós não ficássemos mais sem a comunhão, sem vivermos o perdão. Pois você é meu amigo e meu irmão. Pai amado, estamos agora reunidos em teu nome, Senhor. Te agradecendo, Senhor, por esse momento em que podemos estar aqui louvando e engrandecendo a Tua presença em nosso meio, Senhor. Te louvamos porque, apesar de estarmos distantes um dos outros, mas nós estamos juntos pelo poder do Seu Espírito Santo, Senhor. E é nesse nome poderoso e maravilhoso que lhe peço uma bênção especial sobre esse culto que Tu estejas curando, abençoando, 
confortando, renovando as vidas que estão assistindo nesse momento a Tua Palavra, o Teu louvor, enfim, Senhor, que Tu estejas confortando a cada um dos corações. Isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Passamos juntos agora, mesmo sua casa, pega a sua Bíblia, ler o Salmo 142, belíssimo salvo de Davi. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, a sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim mesmo oreste o Espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nem em lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres 
esse bem. Alexander, enquanto nós cantávamos esta música maravilhosa, eu me lembrei que ela fez e faz parte ainda de um dos repertórios mais importantes da minha vida. Foi num momento de muita solidão. Eu estava vivenciando um momento de profunda solidão na minha vida, pastor Jair. E eu fui num acampamento e ali eu ouvi esta música, Palavras de Davi. E talvez muitos estejam numa, numa caverna, assim como Davi encontrava-se quando ele compôs este lindo salmo, este lindo hino. E aquela fase na minha vida passou, saí da caverna, graças a Deus, assim como Davi saiu também. E qual não foi a alegria da minha vida quando chego na Memorial Batista um dia e encontro o autor da letra, o autor da música, desta linda letra, nosso querido irmão Werner Gaia. Como é bom quando a gente encontra o escritor, o poeta, unindo-se à palavra de Deus e sendo aplicada a experiência da nossa vida. Não é isso, pastor Jair? Toma muito sentido estas coisas. E talvez nesta hora muitos em casa estejam se sentindo assim, como Davi, numa caverna, eu olho para a minha direita e vejo, não há quem me conheça, não há quem me queira bem, eu estou só. Mas que bom sabermos que nós podemos orar ao Senhor, contar com o Senhor, até porque depois que Davi fez esta linda poesia, esta linda oração, 
Muitas pessoas se juntaram a ele. E aquelas pessoas que a ele se juntaram se tornaram bênçãos na sua vida. E foram pessoas que foram por ele treinadas e preparadas para algo muito grande que Deus tinha pela frente. Talvez na sua vida, nesta hora, meu querido irmão, nesta caverna, nesta solidão, neste recolhimento, seja apenas um preparo precioso de Deus para a sua vida, para coisas grandiosas que ele tem para você, assim como na vida do grande Davi, que se tornou o grande rei Davi. Quero informar a igreja, aos queridos irmãos que estão aqui também, poucos, juntos, cultuando o Senhor, que com muita alegria nosso irmão Ricardo Consiglieiro está em casa após momentos dificílimos que ele passou, esteve internado, passou por cirurgia e agora está em casa. Queremos estar orando, irmãos, também pelo doutor Regis, que está internado, passou por duas cirurgias ao mesmo tempo, a irmã Marlene está muito aflita, mas falei agora há pouco a sua filha lá no hospital, o quadro está estabilizado, mas carece das orações. Irmão Marco, também que trabalha no Ministério Crescer, ele está fazendo um trabalho de quimioterapia, mas pela manhã, todos os dias. Irmão, você que está na sua casa, saiba disso. Nós temos orado ao Senhor, nós temos clamado a Deus pela sua família, pela sua vida, pelos enfermos, por aqueles que acompanham os seus enfermos também, para que Deus renove as forças. Então, tenho absoluta convicção disso. Ainda hoje, 8 horas da manhã, mais de 22 irmãos estávamos reunidos, pastor, pastor Jair, que o pastor Davi está nos acompanhando nesta hora. Né? É bom nós sabermos que um grupo de irmãos estava intercedendo por toda a igreja, e assim temos feito e continuaremos fazendo. Vamos, portanto, orar ao Senhor nesta hora, queridos, pedindo que a bênção do Senhor seja sobre nós. Ó oh, Deus, muito obrigado, porque assim como um dia tu livraste Davi daquela caverna, Senhor, naquela solidão, Tu has de livrar o Teu povo também, Senhor. O Teu povo nunca está só, porque o Senhor está presente. O Senhor está presente nos hospitais, onde os nossos queridos estão internados. O Senhor está presente agora, Pai, em cada lar, ó Deus, derramando a Tua paz, derramando o Teu amor, derramando o Teu poder, ó Deus. Ó Deus, se porventura houver guerra nesta casa, que haja a paz do Senhor, Pai, reinando e o Senhor transforme guerra em paz, se houver insegurança, Senhor, que haja este mesmo clamor de Davi, com a minha voz eu clamo e suplico ao Senhor, ó oh Deus, ouça a oração dos teus filhos, Senhor, abençoa as nossas famílias, as nossas casas, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de cada enfermo da tua igreja, obrigado por aqueles que estão se recuperando, e nesta noite, Senhor, receba este culto que nós estamos te prestando, Fala-nos ao coração, ouve nossa oração. Derrama sobre cada um de nós, sobre os nossos queridos irmãos que cultuam a Ti em casa juntamente conosco, chuvas de bênção, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmão, nesta noite está conosco a irmã Cátia Carvalho, presidente da MMCM. Eu vou ficar aqui mais próximo a ela para que possamos conversar um pouco. Irmã Cátia, seja muito bem-vinda. Deus abençoe o trabalho que a MCM tem desenvolvido na nossa igreja. Eu queria que a irmã falasse um pouco sobre o trabalho da MCM. Né? A gente Sim, sempre ouve falar da sigla, mas algumas irmãs, inclusive, que poderiam estar participando, podem não conhecer. A irmã, Sim. falar sobre o trabalho da MCM. Sim, em primeiro lugar, vamos falar da, do ministério. É um dos 20 ministérios aqui da nossa igreja. É Ministério das Mulheres Cristãs em Missão. Ela, esse ministério é ligado também à União Feminina e à Convenção Batista Brasileira. Atualmente, são, são, somos um total de 160 mulheres, administrado por um grupo, no qual eu estou como coordenadora, atualmente, de 17 mulheres. Dentro dessas 17 mulheres, nós temos cinco líderes de grupo de oração, que o nosso objetivo, o nosso foco é a oração, a intercessão e também a missão. Então, nós temos esses dois lados, que é de apoio às irmãs que estão na igreja e também a exercer a nossa missão de eclésia, né? chamados para fora. Então, nós temos trabalhado nesse sentido atualmente, nessa questão da, da, da 
pandemia, né, da quarentena, sabendo que muitas das irmãs se sentem é, abaladas pelo fato de estarem em casa, às vezes sozinhas, às vezes em família, mas com uma convivência difícil, que a convivência forçada nem sempre é fácil. Então, de acordo com isso, nós temos procurado dar um apoio a essas irmãs. É, as cinco líderes de, de oração têm feito um trabalho maravilhoso com as irmãs, sempre procurando, de alguma forma, estar sempre próximo, é, promovendo interação das irmãs. A gente está fazendo até culto no WhatsApp, vocês têm uma ideia. E agora nós estamos montando um outro grupo, uma espécie de grupo-tarefa, onde várias irmãs, até por enquanto nós temos 15, é capaz de o grupo crescer mais um pouco, onde nós vamos nos disponibilizar para atender os telefonemas de quem precisar. Porque, muitas vezes, as irmãs elas têm necessidades especiais. Às vezes, liga para uma irmã, a irmã não pode atender, porque está ocupada, está fazendo almoço, está cuidando de filho. Aí, liga para o outro, também não pode. Quem já está fragilizada, nesse momento, se sente ainda mais rejeitada. Então, nós montamos esse grupo, que vai ser uma espécie de grupo-tarefa, e com uma escala, uma escala de horários. Então, as irmãs que se sentirem necessidade de, de conversar, de desabafar, de ouvir um conselho, ou simplesmente orar, nós estaremos lá à disposição para orar. Paralelo a isso, nós continuamos orando, continuamos telefonando, como é a orientação do pastor Francisco, de orar para duas pessoas, a gente continua. E, paralelo a isso, a gente também tem procurado é, nos aproximar de parentes, de amigos, daqueles que ainda não conhecem Jesus. Eles estão, é, as pessoas, elas estão perplexas com a situação e precisando de uma palavra, precisando de resposta. E nós temos as respostas. Nós temos o consolo, nós temos a esperança. E é isso que a gente tem transmitido por telefone. Mas Deus tem dado graça para todas nós. E nós continuamos o nosso trabalho. Muito bem. É, e essa época agora de pandemia, onde está todo mundo dentro de casa, pela boa parte das pessoas, né, a MMCM, então, não está confinada. De jeito nenhum. É sabido notório que a MCM tem feito um trabalho fantástico, no que diz respeito a máscaras. A irmã podia Exato. falar um pouquinho disso? Exato. Nós já temos um trabalho já permanente com a Cristolândia. Tá? E agora também com o projeto Viver. Então, há um grupo de mães que semanalmente se organiza e faz artesanato para levar para os alunos da Cristolândia e ensinar artesanato para eles. Porque o objetivo da Cristolândia, além da recuperação, é dar a eles a oportunidade de retomar suas vidas, de ter uma profissão. Então, nesse sentido, nós temos feito. E, anualmente, nós fazemos dois bazares onde são vendidos esses trabalhos que é feito por eles e também pelas irmãs do artesanato. Então, nós já tínhamos esse grupo de artesãs e quando surgiu a necessidade, que começou a escassez das máscaras, então se pensou da possibilidade de nós fazermos. Então a irmã Lídice, que estava capitaneando isso, conseguiu se conectar com uma dona de loja, porque as lojas de tecido estavam fechadas, mas conseguimos, entramos em contato, conseguimos comprar os tecidos, conseguimos comprar o elástico, e essas irmãs que fazem o artesanato já começaram a, a, a confeccionar essas máscaras. Então, inicialmente, nós já fizemos, é, até semana passada, 2.068 máscaras que foram encaminhadas para... E elas continuam fazendo artesanato. É, elas são umas guerreiras, elas trabalham muito. Elas continuam fazendo artesanato e fazendo as máscaras. E, até semana passada, nós estamos encaminhando todas para Cristolândia e, e, e viver. A partir dessa semana, nós vamos também diversificar, porque nós já oferecemos a nossa ajuda, porque as mulheres são um exército. Né? Já oferecemos a nossa ajuda a, a Cavalcante, que precisa também, a, ao Riacho Fundo, a nossa congregação de lá, que lá há comunidades carentes, como o Monjolo. Então, as próximas é, máscaras a serem é, confeccionadas vão ser destinadas também para o Monjolo. Irmã Cátia, seria um prazer ouvir todo o trabalho que vem sendo desenvolvido pela MMCM, né, da nossa igreja, que nós temos um carinho muito grande. Mas uma última pergunta, para que a irmã possa nos dizer de perspectivas. Né? 
pós-confinamento, ou mesmo durante ele agora, e pós essa confecção de máscaras e atendimento a essas diversas comunidades, quais são os próximos passos? Não, a, a, a MCM não para, não. Porque se agora que nós estamos em casa, a gente já trabalha, imagine quando soltar a gente, como é que a gente vai fazer? Não, nós já entramos em contato com o outro ministério, o Ministério da Ação Social, já nos colocamos à disposição da irmã Joselita para o que ela precisar, e ela disse, não, nós vamos precisar muito, depois da pandemia, que é a hora da restauração. Eu falei assim, estamos prontas para arregaçar as mangas e trabalhar. Graças a Deus. Irmãos, está aí um, tá aí um grande testemunho da nossa querida irmã Cátia Carvalho. A igreja simpatiza em orar também por esse ministério que tem orado por todos nós. São diversos grupos de senhoras que não têm medido esforço para orar pela igreja, pelos diversos irmãos, como aqui foi dito, pelos líderes de ministério. Irmã Cátia, muito obrigado pela sua participação conosco nesta Amém. noite. Que a a irmã continue sendo guiada pelo Espírito do Senhor Amém, na condução desse nós. glorioso ministério. Amém Deus a abençoe. todos nós. Obrigada, pastor. Irmãos, nós vamos fazer a leitura da nossa cartinha missionária de hoje. Essa cartinha ela vem de Tocantinha. Pastor Rinaldo, que não está lá no campo, mas é onde ele atua. O pastor Rinaldo está lá há muito tempo, nosso líder ali naquela comunidade, ajudado também ali pelo pastor Werner Seitz, que ele está lá também atuando entre os xerentes, né, fazendo a tradução do Antigo Testamento, uma vez que o Novo Testamento xerente já existe. Nós, como sempre fazemos, vamos ler a cartinha aqui para os irmãos. Saudações em nome do Senhor Jesus. Dias atrás encaminhamos à igreja o nosso noticiário xerente do mês de abril próximo passado, com informações da nossa família e do trabalho. Neste, queremos renovar o nosso agradecimento à igreja e a cada irmão em particular pelas orações, pelo apoio e pela parceria através do PAN Brasil, da Junta de Missões Nacionais, que a igreja mantém conosco há anos. Obrigado, queridos irmãos, por serem nossos parceiros e por fazerem parte do projeto que está alcançando o povo xerente para Cristo. Ficamos felizes ao ver a cada domingo no boletim dominical da igreja os nossos nomes lá na lista dos missionários adotados. Continuamos contando com as orações da igreja e prometemos deixá-la sempre informada. Como sempre colocamos aqui os pedidos de oração dos nossos missionários, oração pela família missionária, né, o pastor Rinaldo e a irmã Gudrun, e também pela igreja na Aldeia do Salto. A igreja foi inaugurada agora no dia 15 de março, uma festa muito grande ali naquela região, e o nome do Senhor foi ali glorificado e continuará sendo por meio daqueles irmãos da amada Igreja do Salto. Nós vamos orar agora nesse instante, incluindo também a nossa querida organização missionária, a MMCM. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Teu povo não para, Senhor Deus. A ordem de marchar, de avançar, tem sido, Senhor Deus, um propósito em nossos corações. E cremos, ó Pai, que movidos pelo Teu Santo Espírito, assim como o Espírito do Senhor moveu a igreja nos primórdios do tempo ali, Senhor Deus, no nascimento da chamada igreja do Senhor, nos atos dos apóstolos, este mesmo Espírito nos move hoje a continuar aquela obra, Senhor Deus, pregando a Tua Palavra, levando a alegria de Jesus a todos os povos, a todas as comunidades, Senhor. E neste tempo, ó Pai, nós queremos colocar... A MMCM, Senhor Deus, esta organização missionária, Senhor Deus, completamente comprometida com missões. A sua liderança, através da irmã Cátia, Senhor Deus, que o Senhor esteja abençoando a vida destas senhoras, que tem, Senhor Deus, atuado de forma intensa, ó Pai, mesmo no braço social e principalmente em orações pelo Teu povo. Nós queremos colocar a vida do pastor Rinaldo, da irmã Gundrum, Senhor Deus, que mesmo já em idade tão avançada, prosseguem, Senhor Deus, no teu intento 
de pregar o Evangelho ali naquela comunidade, em Tocantinha, entre os xerentes, para o lugar que tivemos o privilégio de conhecer, e como, Senhor Deus, aqueles indígenas têm abraçado a fé cristã, têm se multiplicado ali no Teu amor, Senhor Deus, e a Tua Palavra sendo pregada ali naquele idioma, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela igreja do Salto, da aldeia do Salto ali, Senhor Deus, que tem sido, Pai, um baluarte naquele trabalho, um ponto de referência, um centro irradiador do Teu Evangelho. Ser com os demais missionários, Senhor Deus, da Junta de Missões Nacionais, que continuem também, Senhor Deus, no Seu forte propósito de levar a alegria de Jesus a todos. Ser conosco, continua conosco nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Querer é tocar sem ouvir a canção Seguir sem ter pra onde ir e em busca de sonhos em vão Pois quem vive ao teu lado, Senhor Nunca mais terá sede de paz E verá que em meio à aflição A alegria jamais se desfaz Quero beber da tua fonte Vem saciar o meu ser Com tua graça e perdão Aquece o meu coração Longe do teu querer É tocar sem ouvir a canção Seguir sem ter pra onde ir E em busca de sonhos em vão Pois quem vive ao teu lado, Senhor Nunca mais terá sede de paz E verá que em meio à aflição A alegria jamais se desfaz Quero beber da tua fonte Vem saciar o meu ser com tua graça e perdão Aquece o meu coração Você precisa tomar alguma decisão importante hoje ou durante esta semana? Você precisa tomar uma decisão importante nestes dias de confinamento? Você precisa tomar uma atitude, fazer uma escolha importante durante estes dias? Consulte hoje, consulte primeiro a palavra do Senhor. Há um texto muito interessante que sempre me fala ao coração, que é uma aliança equivocada feita entre o rei Josafá e o rei Acabe. Isto está lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 18, versos de 1 a 4, que diz o seguinte... Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, 
e aparentou-se com Acabe. E Acabe, ao fim de alguns anos, e ao cabo de alguns anos, foi Josafá ter com Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote Gileade? E respondeu-lhe Josafá, serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos juntos contigo a peleja. E disse mais Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Nós conhecemos a história do povo de Deus, meus irmãos. Nós sabemos que este rei Josafá, que reinou entre 873 e 849 antes de Cristo, ele foi um dos melhores reis de Judá, enquanto Acabe, que reinou de 873 a 852, nos informa a história e a palavra de Deus, que ele foi um dos piores reis de Israel. E sempre é um grande problema quando o melhor faz uma aliança com o pior. É sempre um perigo quando o melhor se junta e se une ao pior. E essa história nos mostra isto claramente. Meus irmãos, diz o texto bíblico que Josafá já possuía riquezas, glória em abundância, poder. Seu nome já havia sido reconhecido como um homem íntegro, sábio. E eu fiquei pensando o que levou este homem que já tinha tanta coisa a querer ainda mais. E, de fato, ele queria ainda mais, como muitas vezes nós somos assim também. Já temos o suficiente, mas nós queremos mais. Parece que nós queremos sempre mais. E o que fez, então, Josafá? Ele fez uma aliança com Acabe, ele casou um filho seu com a filha. Josafá casou seu filho com a filha de Acabe o filho do melhor, casado com uma filha da pior. Que aliança equivocada. Será que houve oração para isto? Para perguntar ao Senhor, Josafá sendo temente a Deus, Senhor, é este um bom caminho? Fico pensando que ele buscava mais poder fazendo aliança com Acabe. Queria sentir-se seguro, mais seguro do que estar seguro nas mãos de Deus. E é um grande equívoco quando nós fazemos alianças com homens sem primeiro consultarmos a palavra do Senhor. A palavra de Deus é esta para o meu, para o seu coração nesta noite. Consulta primeiro a palavra do Senhor, seja aquilo que você estiver para decidir ou aquilo que estiver para fazer. E vou usar esta expressão, a mesma expressão, conforme está no texto desta versão aqui. Consulta primeiro a palavra do Senhor, querido. Observe que é muito interessante esse texto, porque o livro dos reis vai dizer que por mais de três anos, o povo de Ramote e Gileade estava em paz com Acabe. Não havia motivo algum para a guerra. Não havia motivo algum para que Josafá fosse convidado para unir-se a Acabe numa investida contra a morte de Leade. A história mostra que, num determinado momento da sua vida, o rei Josafá foi visitar Acabe, o seu compadre, como diríamos hoje, e naquele momento em que deveria ser apenas de uma simples confraternização, Surge então aquela proposta do rei Acabe. Escute, Josafá, afinal de contas nós somos parentes, 
Há um povo aí chamado Ramot Gilead, que há muito tempo não me, não me prejudica, mas eles me devem alguma coisa. Será que já que você está aqui, neste momento, com todo o seu exército, você está aqui nesta hora, em trajes de guerra, com este exército poderoso, será que não daria para nós fazermos uma guerrinha contra Ramot Gilead? Você vai comigo nessa batalha? Queridos, e aqui nós temos uma primeira lição muito importante neste texto, muito importante. Observe isto, porque isso pode ser uma realidade para você, e eu creio que Deus tem essa palavra para o seu coração nessa noite. Tiramos uma primeira lição aqui, sabe o que é? Não faça guerra contra quem está em paz com você. Não faça guerra contra quem está em paz com você. E naquele exato momento, imediatamente, sem pensar, sem buscar o Senhor, Josafá respondeu, vou sim, claro que vou. Eu serei como tu és, olha, meu povo é o teu povo. Nós iremos contigo a peleja, vamos sim. Mas Josafá, ele gostava de perguntar a Deus sobre algumas coisas, apesar da sua precipitação. Ele então fez esta, esta proposta para o rei Acabe. Escuta, vamos sim, mas primeiro, consulta primeiro a palavra do Senhor. O melhor, Josafá, disse para o pior, Acabe, consulta primeiro a palavra do Senhor. Será que nós devemos atacar a morte de Gileade? O texto é muito interessante, meus irmãos. Diz o texto que, continuando esta leitura, que o rei de Israel ajuntou todos os seus profetas ali, 400 homens, e eles de, ele consultou os seus profetas, profetas de Baal, falsos profetas, quantas pessoas procurando as pessoas erradas, buscando respostas de Deus. Quantas pessoas cometendo este erro. Mas Acabe fez isso, colocou ali seus 400 profetas, versão deste texto, informação deste texto, e diz a palavra de Deus que unanimemente, unanimemente, todos afirmavam no verso 6 o seguinte, sobe, sobe, podem ir contra Ramote de Leade, porque Deus entregará nas mãos de vocês esse povo. Deus entregará, olha, vai ser fácil essa batalha, muito fácil. E aí Josafá, estranhando a facilidade em que a batalha seria vencida, ele fez a seguinte pergunta, escuta, será que não há por aqui algum profeta do Senhor? Será que não há mais alguém para nós consultarmos, não? Aí o rei de Israel respondeu para Josafá o seguinte, olha, há um rei sim, há um profeta sim, há um profeta aí, no entanto ele só profetiza contra mim aquilo que é mal, ele só fala de mim, ele só fala contra mim, ele não diz aquilo que eu quero ouvir, ele diz apenas que na sua concepção eu preciso ouvir da parte de Deus, ele é sempre contra mim. E este homem é Micaías, informou-nos o texto, no verso 8. E disse Josafá, então, olha, não fale assim o rei, vamos chamar até aqui Micaías, vamos ouvir, a Deus, vamos consultar primeiro a palavra do Senhor, querido, consulte a palavra do Senhor, nesta hora antes de tomar a decisão que você está para tomar. A segunda lição que nós temos neste texto é exatamente esta. Quando as coisas estiverem fáceis demais, desconfie. 400 profetas dizendo, vocês vão vencer, já venceram, é fácil. Há certas propostas que surgem muitas vezes na internet, propostas de, de pessoas que nós nem conhecemos, que em princípio são fáceis demais. E por isso muita gente caindo em golpe, principalmente nesses tempos de pandemia, tempos de isolamento. Quantos idosos caindo nessas propostas fáceis demais? Então, desconfie, querido. Se a decisão que você está para tomar, se o caminho que você quer seguir, o rumo que você está procurando nesta hora encontrar para a sua vida, se ele estiver fácil demais, desconfie. Consulta primeiro a palavra do Senhor. Consulta a palavra do Senhor. 
E nós vamos aprender uma outra coisa muito importante nesta, nesta passagem que sempre tem tantas coisas preciosas para nós. Terceiro lugar, consulta primeiro a palavra do Senhor, sabe por quê? Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. É interessante que o mensageiro que foi chamar Micaías, convocar Micaías para estar presente ali naquela festa, ele fez algo em favor de Acabe, fiel escudeiro, fiel mensageiro, creio que bateu a porta da casa de Micaías e disse assim, Micaías, escute aqui, está uma festa muito bonita lá em Israel, vê se você não estraga a festa, todo mundo está profetizando lá que Acabe e Josafá eles vão vencer a batalha, então olhe, quebra o galho aí, não vai estragar a festa, cuidado com o que você vai dizer, mas o homem de Deus, o servo de Deus, que consulta a palavra de Deus, ele não toma decisões para agradar pessoas, ele toma decisões firmadas na resposta e na palavra do Senhor, e foi exatamente isto que Micaías disse, Há uma versão que me chama a atenção, que ela diz assim, a resposta dele, eu juro pelo Senhor, que o que o Senhor me mandar, isso eu falarei, quer agrade ou desagrade, seja ao rei, seja ao servo, seja a quem for, o que o Senhor me mandar, isso falarei. Quero lhe desafiar neste momento, meu querido irmão, minha irmã, se esta é uma realidade na sua vida, você tem uma decisão para tomar, não pense nas pessoas, pense, em, pense no Senhor, em agradar ao Senhor, se a decisão que você vai tomar é agradável ao Senhor. Não agrade as pessoas somente. É lógico que nós somos seres humanos e nós devemos ter bons relacionamentos, a nossa presença deve ser importante e preciosa, a nossa presença deve fazer diferença no ambiente onde nós estamos. Mas nos lembrando sempre que antes de queremos agradar a qualquer pessoa, principalmente nos assuntos que envolvem o reino de Deus, precisamos estar preocupados em agradar a Deus. Consulta a palavra de Deus e perceba se esta decisão que você está para tomar, ela agradará a Deus. E há mais uma quarta e última lição aqui, pastor Jair, que nós podemos aprender nesse texto tão precioso, minha querida irmã, é um texto muito interessante, porque diz-nos a palavra, a partir do verso 12 deste capítulo que nós lemos, segundo o livro das crônicas 18, que chegou então Micaías ali, a cena era muito bonita, de um lado o exército do rei Josafá formado, do outro lado o exército de Acabe, os dois reis sentados como os irmãos estão aqui, só que era em trono, eles estavam sentados, e Micaías chegou e apresentou-se então diante de Acabe, e Acabe fez o desafio, então, olha, todos aqui os meus profetas estão dizendo que nós vamos vencer a morte de Iliad. e você, o que, é que você diz? O que, é que você tem a dizer? E o texto é muito interessante, quando nos mostra Micaías dizendo o seguinte, de uma forma um tanto quanto irônica, podem atacar, Ataquem para vocês verem o que vão acontecer. Vocês, vocês já venceram a batalha. Já venceram. E diante desta fala, o rei Acabe ficou revoltado e disse, está vendo, verso 17, eu não te disse que ele não profetiza nada de, de bom, nada que é bom para mim, somente o que é mau. Ele só profetiza o que é mau. E Micaías prosseguiu no discurso. É interessante que Josafá pediu para que o homem de Deus falasse as palavras de Deus, Acabe então ouviu aquele clamor, mas quando Micaías começa a falar, ele disse, olha, resumindo bem a história, o Senhor me disse que se vocês atacarem a Ramote Gileade, vocês vão perder a batalha, e você, rei Acabe, você vai perder a sua vida. Essa foi a resposta de Deus, após a consulta que foi feita para o homem de Deus. 
Só que tem uma coisa importante, meus irmãos, sabe o que é? E nós precisamos pensar nisto. Hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo dias em que nós queremos ouvir aquilo que nos agrada e não queremos ouvir aquilo que Deus está a nos dizer, a nos falar. Consultamos ao Senhor, mas nós queremos, não, não queremos dar crédito à palavra do Senhor. E o que aconteceu, então, Acabe pega Micaías, um outro falso profeta dá-lhe um tapa na cara, manda prender Micaías, e Micaías disse assim, olha, se vocês voltarem sãos e salvos desta batalha, porque a minha palavra não era do Senhor, mas se isto acontecer, vocês vão testificar que o Senhor falou através da minha boca. Meu irmão, minha irmã, queridas famílias reunidas agora nesta hora, quem sabe o Senhor já tem falado após consulta feita ao Senhor sobre que caminho a ser seguido, o Senhor já mostrou, não é esta direção, não vá por aqui, e quem sabe alguém insistindo neste momento, quem sabe? Eu fiquei meditando nesta atitude de Josafá, tão temente a Deus, mas que mesmo diante da palavra do homem de Deus, que ele mandou chamar, ele não ouviu a voz de Deus, ele preferiu agradar mais ao seu compadre, a Acabe, do que a Deus. E ele assim mesmo, ele foi à batalha, juntamente com o rei Acabe. Josafá e Acabe foram à batalha, queridos. E nós sabemos no final desta história, Josafá desobedeceu a voz de Deus, foi a esta batalha e quase ele morreu. No verso 28 nos mostra claramente que quando Acabe e Josafá foram para a batalha contra Ramote de Leade, o rei de Israel Acabe astutamente disse assim, você Josafá, você vai com as vestes de rei, eu no entanto vou como soldado, eu vou misturado ali no meio do povo, eu vou misturado ali. Você vai como rei, porque informa-nos a história que Acabe sabia que naquela luta Ramote e Gileade que se dirigiria especificamente ao rei, queria tirar a vida do rei de Israel. E diz-nos a palavra de Deus que houve então uma intensa batalha e quando um dos capitães viram aquele homem vestido com trajes reais, mirou para ele, na hora que ia tirar-lhe a vida, o Senhor poupou a vida de Josafá, e ele gritou assim, não, eu não sou o rei de Israel, eu sou Josafá, eu sou o rei de Judá, eu sou o homem de Deus. Às vezes é necessário levarmos um susto, às vezes é necessário corrermos um grande risco, às vezes é necessário que quase que algo ruim aconteça para nós podermos reconhecer quem de fato nós somos. Não, eu não sou eu não sou Acabe, eu sou Josafá, rei de Judá e não rei de Israel. E Deus teve misericórdia de Josafá, mas diz a palavra de Deus que no meio desta batalha, um soldado atira uma flecha, a versão que eu li diz exatamente isso, uma flecha despretensiosa. Pegou o seu arco, a sua flecha e lançou. E diz-nos a palavra de Deus que aquela flecha foi certeira e entrou exatamente no espaço mínimo que havia ali na armadura de Acabe. A flecha entrou por ali, na barriga de Acabe, e ele sangrou até a morte, perdeu a sua vida, voltaram revoltados, voltaram derrotados e abatidos para casa. Acabe levou uma flechada exatamente ali no ponto que era minimamente vulnerável. Isto nos leva a esta quarta e última lição, meus queridos irmãos. Consulta primeiro ao Senhor e não lute uma luta que não é sua. Talvez você esteja investindo neste momento tempo, energia, preocupação, esforço para lutar uma luta que não te pertence. Aquela luta pertencia ao rei de Israel, pertencia a Acabe, não a Josafá, rei de Judá. Não, não pertencia a ele. Quase que Josafá perdeu a sua vida 
porque resolveu desobedecer a voz de Deus, apesar de tê-lo consultado, e preferiu agradar a Acabe, que desobedeceu a Deus e perdeu a sua vida. Eu concluo neste momento, meus queridos irmãos, esta palavra nesta noite tendo a absoluta convicção de que algo de Deus há para mim, algo de Deus há para você nesta noite, para cada um de nós aqui, meus queridos irmãos. Será que nós estamos, de fato, consultando ao Senhor, consultando a palavra do Senhor, buscando ao Senhor para nós tomarmos decisões importantíssimas na nossa vida? Quantas pessoas têm sido derrotadas porque agem impensadamente, agem carnalmente, agem pelo impulso, pensando que estão lutando a luta de Deus, a luta do Senhor, mas não estão, porque não consultam ao Senhor. A luta parece, até parece que é a luta de Deus, mas não é a luta de Deus, é a luta de Acabe. Qual é a luta que que cada um aqui está enfrentando ou está para enfrentar? Qual a decisão que você está para tomar? Qual o rumo que você quer seguir? A palavra de Deus para nós nesta noite é esta. Consulta primeiro ao Senhor. Pare, 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 querido. Onde você está nesse momento? Pare. Consulta primeiro a palavra do Senhor. E aquilo que o Senhor lhe disser, faça. Obedeça ao Senhor, porque não há coisa mais preciosa do que ouvir a voz do Senhor, obedecer ao Senhor, porque a vontade dEle para mim, para você, para você, para você, para cada um de nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Que Deus, portanto, nos abençoe nesta noite, queridos, que aí na sua casa, junto com a sua família, você possa refletir sobre estas coisas e que jamais tome qualquer decisão sem antes consultar ao Senhor. Que Ele nos abençoe. Quando o sol se vai, tudo se desfaz, e eu já chego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor, e alegre a ti. Dar-te mais que uma canção Pois a música em si Não é o que queres de mim Tu sondas meu interior Sabes tudo o que sou E queres meu coração Salvador, a essência do meu louvor, perdão Senhor é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Tu mereces mais Pobre e fraco sou Mas o que tenho é teu Minha 
Tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma. És o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero. Queridos irmãos, é isso que o Senhor quer de nós, Ele quer a nossa vida, muito mais do que o nosso louvor, do que a nossa religiosidade. O que o Senhor quer de nós é que nós o agrademos acima de qualquer coisa. Que o Senhor nos abençoe, queridos, nesta noite tão especial, mais uma vez, muito obrigado aos queridos irmãos aqui apoiando o trabalho, a obra do Senhor, e que nós possamos pensar nisto deste restante de semana, até nos encontrarmos domingo novamente, às nove horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical, transmitida ao vivo, e depois às dez e quinze, também à noite, dezenove e trinta. pastor Jair vai impetrar a bênção neste momento, e nos despedimos todos na graça e na paz do Senhor. Que amor de Deus, nosso Pai, graça redentora de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor. Seja com todo o povo de Deus, em cada casa, em cada lugar do nosso amém. planeta, hoje e para todo sempre. Amém e amém. 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 